മീനക്ഷമേ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള തണുത്ത വെള്ളം എടുത്തു മാറ്റി വെക്ക അത് കണ്ട പിന്നെ നന്ദയ്ക്ക് അത് തന്നെ വേണ്ടി വരും അവൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കോൾഡ് ഉള്ളതാ ആ ശരി ഇന്നലെ രാത്രി വരാൻ വല്ലാതെ വയ്യല്ലോ എന്തു പറ്റി കേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയായി കാണും എന്തിനാ ലച്ചു ഇങ്ങനെ ധൃതി കൂട്ടുന്നത് ആശുപത്രി നിങ്ങളുടെ തന്നെയല്ലേ അതങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്നാ മതി കൃത്യസമയത്ത് അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ പേഷ്യൻസിന്റെ മുന്നെ വെച്ച് അച്ഛൻ നല്ല വഴക്ക് പറയും ഹലോ എന്തു പറ്റി ലച്ചു ഒരു എമർജൻസി കേസുണ്ട് എന്തൊരു ആക്സിഡന്റ് കേസാ കുറച്ചെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ ലച്ചു സമയല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കാം ഓക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ടാ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണ എന്നെ അതിന് സമയമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ജീവിത ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ തലയ്ക്ക് നല്ല പരിക്കുണ്ട് സർ അതും അബ്രപ്ഷനും കൂടി ആവുമ്പോ ഹെവി റിസ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് സർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ് സാർ ഇത് ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ശതമാനം ചാൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താണ് നോക്കൂ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയച്ചാൽ അവിടെ എത്താൻ ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കും പെട്ടെന്ന് സർജറി നടത്തിയാൽ ആ അമ്മയെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാനാവും റെഫർ ചെയ്താൽ അമ്മയും കുട്ടിയും നഷ്ടപ്പെടും ഉറപ്പാ എന്തിനാ സാർ നമ്മളൊരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് രോഗിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച സമാധാനം പറയേണ്ടത് നമ്മളാ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാതെ ഒളിച്ചോടാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും സന്ധ്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഭാഗ്യ ഡോക്ടർ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മറുപടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് സന്ധ്യയുടെ ഹസ്ബൻഡ് വിവരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നതാവും നല്ലത് നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ കണ്ടീഷൻ അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉച്ചക്കേഷം താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടും ഇല്ല അതെന്ത് പറ്റി പിറന്നാൾ ദിവസം ചുണ്ടി എടുക്കുകയായിരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് പോയി പണി നോക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി അപ്പൊ ഒന്ന് ഉറപ്പായി ആള് നല്ല ചൂടിലാ മെനി മെനി ഹാപ്പി റിട്ടേൺസ് ഓഫ് ദി ഡേ മോളെ നന്ദ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ഞാൻ എങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കാതെ നന്ദാ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ലീവ് എടുത്ത് വരാന്ന് ലച്ച സമ്മതിച്ചതല്ലേ ഒരു എമർജൻസി കേസ് വന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മോളെ എനിക്കറിയാം ആ കേസിനടെ അമ്മ എന്നെ മറന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലോ ഉച്ചക്ക് പുറത്തു പോവാന്ന് ലച്ച ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു സോറി 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 എനിക്ക് കേക്കട്ട് നിങ്ങളുടെ സോറി ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും വരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നമ്മൾ മൂന്ന് നേരം യഥേഷ്ടം ഉണ്ണുന്നതേ ഈ രോഗികൾ തരുന്ന കാശ് കൊണ്ടാ അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം ആഘോഷങ്ങളെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയൂ നിന്നെ കാണാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പുറത്തു വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ ബന്ധുക്കളാ 
നീയും കൂടി അവരെ ചെന്ന് കാണണം എന്തിന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണണം ഒരുപക്ഷെ ഇവളുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇവളുടെ അമ്മയെയും അനിയനെയും ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനായത് മോൾക്ക് ബോധം വന്നത് മുതൽ ഇവൾക്ക് ഡോക്ടർ കാണാൻ നിർബന്ധം അതുകൊണ്ടാ ഈ സമയത്ത് വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയത് ഏയ് അത് പ്രശ്നമല്ല അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ ഒരു സമയക്രമൊന്നുമില്ല അതെ ഇന്ന് അവളുടെ പിറന്നാളായിരുന്നു ഞാൻ അവളോടൊപ്പം ഇല്ലാത്തതിന്റെ പിണക്കത്തിലാ നിങ്ങൾ ഒരു നേരത്തെ സന്തോഷം മാറ്റി വെച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയ രണ്ട് ജീവനാ ഈ അമ്മയുടെ വയറ്റി പിറക്കാൻ പറ്റിയതാ മോളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സുമതി ഇന്ന് മോളുടെ പിറന്നാളല്ലേ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും പോവാണ്ടോ ശരിയാ മോൾക്ക് ദൈവം ജീവിതത്തിലുടനീളം സന്തോഷവും ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജകുമാരിക്ക് സംഗീത ലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മതിയെങ്കിൽ മതി ഓരോ നിശ്വാസ വായുവിലും നിന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നീ മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാണവായു നിന്റെ മുഖം ഓർക്കുമ്പോഴാ ജീവിക്കാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രത്യാശ തോന്നുന്നു ഭാഗ്യക്ക് കേസുണ്ടെന്നും വരാൻ വൈകി എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ പതിവ് പെഗ് നാലെണ്ണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ലച്ചു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ചുറ്റു വരാം ഇന്നലെ രാത്രി വന്നപ്പോ പപ്പയും മോളും സർക്കിട്ടിലായിരുന്നു രാത്രി എമർജൻസി കേസ് വന്നപ്പോ ഞാൻ പോയി ഇപ്പോഴാ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് പപ്പ നല്ല ദേഷ്യത്തിലാ അതിന് ഞാൻ എന്ത് വേണം അർജന്റായി ചെന്നൈയിൽ ചെന്നിട്ട് തലകുത്തി മറിയാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആരാ തലകുത്തി മറിയാൻ പോണെന്ന് കാണാം ഓ ഭഗവതി എഴുന്നുള്ളിയോ മണിക്കൂറുകളായി ദർശനത്തിലായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഉള്ളവൻ എനിക്ക് കേൾക്കാവുന്ന ശബ്ദത്തിൽ സംസാരിച്ച മതി അച്ഛനുണ്ട് താഴെ ആരുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ പറയും മോഹനേട്ടന് എന്താണ് ഇപ്പൊ വേണ്ടത് നീയും നന്ദയും എന്നോടൊപ്പം ചെന്നൈയിലേക്ക് വരണം ചെന്നൈയിൽ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് താമസിക്കേണ്ടത് വാടക വീട്ടിലോ അതിനിനി ഞങ്ങളെ കിട്ടില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ നിന്റെ അച്ഛനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ആകെയുള്ള തേനിയിലെ സ്ഥലം കൂടി വിൽക്കണം അതും വിറ്റിട്ട് ഇനി നിങ്ങളിപ്പോ സിനിമ പിടിക്കണ്ട ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് ഭൂമി 
നിന്റെയും കൂടി പേരിൽ വാങ്ങിയെന്നുള്ളൂ അത് വാങ്ങിക്കാൻ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയ കാര്യം മറന്നു പോയോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നതേ നിന്റെ അച്ഛന് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല മോഹനേട്ടനോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ഇത്തിരി ഉറങ്ങണം ഓ നിനക്ക് സുഖമായി ഉറങ്ങാലോ എനിക്കല്ലേ ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തത് ഞാനല്ലേ പരാജയപ്പെട്ടവൻ ശ്രീകാന്തിനെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് അവിടെ അവിടെ നോക്കുന്നത് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെന്തിനാണ് ആ പേഷ്യന്റിനെ അവിടെ കഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹെവി റിസ്ക് ഉള്ള അത്തരം കേസുകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല രണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരുത്തനും ചോദിക്കാൻ വരില്ല ആളുകൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പ്രതികരിക്കട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി കൃത്യമായി ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണല്ലോ എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പറ്റില്ല എന്റെ ഇമേജിന് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല മാഡം ചെറിയൊരു തലവേദനയ്ക്കും പനിക്കും മരുന്ന് നൽകി സുഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴല്ല ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഇമേജ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കേസുകൾ വിജയിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ വിട്ടേക്ക് മാഡം മോളെ ആരോ വെല്ലടിച്ചു ആരാണെന്ന് നോക്കൂ എനിക്ക് ശ്രീകാന്തിനെ ഒന്ന് കാണണം മോളെ അവൻ ഇതുവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല ശ്രീകാന്തൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു മാഡത്തിന് കുടിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട മോളെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോ ബാക്കി അവിടെ ഡേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുക കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഡോക്ടർ സരോജിനിയാ നോക്കുന്നത് എന്താ ഭാഗ്യം മോളെ പ്രശ്നം ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് സാറാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് സാറിനെ മാതൃകയാക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്താ മോളെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ലച്ചു മോളെ പേരെന്താണെന്ന വിചാരം എന്റെ പ്രശസ്തിയേക്കാളും എത്രയോ മുകളിലാണ് നിന്റെ പ്രശസ്തി അറിയോ എനിക്കത് പറയാൻ വിഷമുണ്ട് സാർ സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല പാഠങ്ങൾ സാറിന്റെ മകനിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ 
സാറിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നേരിൽ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് നീ റെഫർ ചെയ്ത കുട്ടി ഇപ്പൊ മരിച്ചു എനിക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ നല്ല സുഖമില്ല അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അരികിലെത്തുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ദൈവങ്ങളാണോ നീ എന്താ എന്നെ ഫിലോസഫി പഠിപ്പിക്കാണോ നോക്കു മേഡം നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്നും ഞാൻ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിക്സ് കളഞ്ഞു കുളിക്കണമെന്നോ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ സമീപനം കൊണ്ട് നഷ്ടമാകുന്നത് ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവരുടെ ആത്മാഭിമാനമാണ് ആത്മാഭിമാനം സ്വൽപ്പേര് മണ്ണാൻ കട്ട പത്ത് നാപ്പത് വർഷം സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറായിട്ട് നിറങ്ങിയതാ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗുരുനാഥൻ നാലഞ്ച് കേസുകളല്ലാതെ ഈ കാലയളവിൽ മറ്റെന്താണ് സമ്പാദ്യമായിട്ടുള്ളത് എത്ര കാശിനും പകരം വെക്കാനാവാത്ത സൽപ്പേര് തന്നെയാണ് സാറിന്റെ സമ്പാദ്യം നിനക്കൊരു പക്ഷേ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാവില്ല സൽപ്പേര് കൊണ്ട് അരി വേവില്ല മേഡം ഞാൻ ജോലിയെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാ സ്വന്തം വീടുണ്ടായത് നല്ലൊരു കാറ് വാങ്ങിയത് നിർത്തണമെന്നുള്ള പ്രസംഗം കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി എന്നല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ നിനക്കൊക്കെ എന്താണ് വില സാധാരണക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ നിനക്കൊക്കെ പിടിച്ചു പറക്കാരന്റെ മുഖമാ അറിയോ അതൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം ഐ എം എ എന്നൊരു സംഘടന സഹായിക്കാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ ദൈവങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തേനെ എടാ മോനെ ഈ നിമിഷം മരണം വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചാലും മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ല അതെനിക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കർത്തവ്യം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു എന്ന ചാരിതാർത്ഥത്തോടെ കാലം മാറിയച്ച അന്നത്തെ കാലമല്ല ഇന്നത്തേത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് കോലം മാറിയില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രമാരെ വിധികളെന്ന് വിളിക്കും എന്റെ നന്ദ ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങി ദാ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കാണ് മോളെ നിന്റെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ സ്കൂളിലെത്തും കേട്ടോ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു വൺ മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ബൈ മോളെ എടി പെണ്ണേ ദാ ഞാൻ വരുന്നു ഹലോ അതെ ആ സാർ നമസ്കാരം പറയൂ സാർ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിടും ഞാനും ശ്രീകാന്തും തമ്മില് ചില ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഹേമയുടെ കൂടെ ഉള്ളവര് ഹേമ ഹേമ പ്രസവിച്ചിട്ടോ പെൺകുട്ടിയാ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല സുഖമായിട്ട് ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല 
ശ്രീകാന്ത് കുറച്ചെങ്കിലും മാറി ചിന്തിക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം നിനക്ക് പ്രേരണയാവട്ടെ ഇന്നെന്താ പതിവില്ലാതെ ആണെന്ന് നല്ല റൊമാൻറ്റിക് ആണല്ലോ ഇന്നെന്താ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഇത്തിരി സന്തോഷം ഉണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ ഇന്ന് എന്റെ കെട്ടുവും വരിക അയ്യോ അപ്പൊ ഒന്ന് മഹാഭാരത യുദ്ധം കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇനി അതുണ്ടാവില്ല മോളെ തേനിയിലെ സ്ഥലം വെക്കാൻ അച്ഛ സമ്മതിച്ചു നന്ദയുടെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഞാനും നന്ദയും ചെന്നൈയിലേക്ക് പറക്കും കളി പറയാതെ ലച്ചു സത്യം അവിടെ വലിയ തിരക്കില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നന്ദയ്ക്കും മോഹനേട്ടനുമായി ബാക്കി കാലം ജീവിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതീക്ഷയിലെ ജോലി ചെയ്യാൻ കൊറേ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുകയാ വേണ്ടേച്ചി ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വരും അപ്പോഴേക്കും ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ പ്രസവവേദന വരും അതല്ല മിനി സൗമ്യയെ ഏൽപ്പിക്കും കേട്ടോ മേശപ്പുറത്ത് ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് പോ വന്നിട്ട് കഴിക്കാം വേണ്ട ബാക്കി ഇരിക്കട്ടെ വെച്ചോ ലച്ചു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയതായിരിക്കും അതെ ആ നന്ദ അവൾക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുത്തരണം അതെ മോഹന ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം പക്ഷേ ഈ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നിലയ്ക്ക് പറയാ വീട്ടിലിരുന്നുള്ള മദ്യപാനം വേണ്ട അതെ ഞാൻ വെള്ളം ചോദിച്ചത് വെള്ളം അടിക്കാനല്ല ഗുളിക കഴിക്കാനാ ഞാൻ കുടി നിർത്തി മീനാക്ഷി ചേച്ചിയുടെ ഒരു ബോംബ് പൊട്ടിച്ചല്ലോ അത് നുണ ബോംബായിരുന്നു എന്ത് കുടി നിർത്തിയെന്ന് ആ രണ്ടാഴ്ചയും നിർത്തിയിട്ട നാളത്തെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റില്ല തേനിയിലെ സ്ഥലം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചു നന്നായി ആ സ്ഥലം നമ്മൾ വിൽക്കുന്നില്ല ഞാൻ സിനിമാ ഫീൽഡിൽ വിട്ടു കളി അറിയുന്നവനെ അവിടെ സ്ഥാനമുള്ളു നീ പറഞ്ഞതാ ശരി എനിക്ക് പറ്റിയ പണിയല്ലത് ഞാൻ തേനിയിലെ ഓട്ടോ ഹൗസിലേക്ക് താമസം മാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ കൃഷി സമാധാനം തരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ കിടന്നു രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളതല്ലേ 
എനിക്ക് ഒട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല രണ്ടുപേരും സുഖായിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നേഴ്സ് വന്ന് കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കും ഡോൺ വറി ഷീസ് വെരി ഫൈൻ ടേക്ക് നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം പ്രസവം നിർത്തിയോ അങ്ങനെ കളിയൊക്കൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് കേസ് സൗമ്യ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പോന്നത് ഓ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് പൊന്നെ ഇന്നെന്താ പപ്പയുടെയും മോളുടെയും പരിപാടി വൈകിട്ടെന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കറങ്ങും ഇവള് മെഡിസിന് പോയാ പിന്നെ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ പോലും കിട്ടുവോ ഇല്ലേ അതിന് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ പാസ്സായി കിട്ടിട്ട് വേണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലേക്ക് വരുവോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സിനിമക്ക് പോകാം രാത്രി ഫുഡ് പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് പറ്റി സിനിമ കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ചാടി കീറാൻ വരുന്ന ആളാ അത് സിനിമയോടുള്ള ദേഷ്യല്ല പിന്നെ സിനിമാക്കാരനായ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യ വരുവോ ഇല്ലയോ അത് പറ എനിക്കതിനനുസരിച്ചിട്ട് കേസ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണോ ഇത്രയും കാലിട്ട് പീഡിപ്പിച്ചത് ായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രശ്നം ഹലോ സർ സർ പ്ലീസ് ഷിഫ്റ്റ് പേഷ്യൻ ഇമീഡിയറ്റ് ടു ഐ സി യു I am on the way sir I am coming please call doctor Ramdas I am on the way sir I am coming Nanda Pappa and Guti vayo hospital like varanam ende kannilengil seethi sarne kannam avarde cabin il irikkanam sir njan vannondi irikka njan idu etti don't worry cool cool angotu vannikane take care pappa lechu നിങ്ങൾ ഏത് 
അടുപ്പ് പോയി കിടക്കായിരുന്നു ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് വേനിലൂടെ രമയുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൾസും ബിപിയും വളരെ വീക്കാണ് എല്ലാവരും രമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്ലീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഇതങ്ങനെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു രോഗമല്ല ആർക്ക് എപ്പോ വരുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയാനും പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് വല്ലതും പറ്റിക്കാണും എന്നിട്ട് ഓരോ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുക ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു രോഗിയെ പരിചരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഒന്നും നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലുണ്ടല്ലോ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കേ അറിയില്ല ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് എംബോളിസം റയറായിട്ട് മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന പ്രോബ്ലം ചെറിയ ബ്ലീഡിങ് നെഞ്ചുവേദന ശ്വാസമുട്ടൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മരണം ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാം നിസ്സഹായരായ കോമാളികൾ ബന്ധുക്കൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് താനൊരു കാര്യം ചെയ്യും സീതയെ കൂട്ടി ഐ സിയിലേക്ക് ചെല്ല ഞാൻ പോലീസിൽ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യട്ടെ ആ ശരി ശരി ശ്രമിച്ചു 
ബാക്കി മേഡത്തിന്റെ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു ഹോസ്പിറ്റലാകെ തല്ലി തകർക്കുക ലിച്ചു മേഡത്തെ ആക്രമിച്ചെന്നാ കേട്ടത് ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കണ്ടുവരട്ടെ ഐ എം എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ഡോക്ടർമാർക്കും ഒരു പങ്കില്ലേ ഡോക്ടർ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിക്ക് എന്ത് തെറ്റാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറ ഭാഗ്യ മേഡത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും വെള്ള പൂശാനാണോ ശ്രമം നോക്കൂ തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ സംഘടനയ്ക്കില്ല സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ച മൂല്യച്യുതി ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിലും വന്നിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ വളരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കും ഭാഗ്യ ഡോക്ടറുടെ പ്രശ്നവുമായി ഡോക്ടർമാർ സമരമുഖത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു ശരിയാണോ തൽക്കാലം ഡോക്ടർമാർ അതിന് തയ്യാറല്ല പക്ഷേ ഇതുപോലെ കൂടെ കൂടെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ അക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിന് നിർബന്ധിതരാവും സാർ ഭാഗ്യ മേഡത്തെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അഞ്ചു പേർ റിമാൻഡിലാണ് കേസ് ശക്തിപ്പെടുത്താനാണോ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കും ഈയിടെ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ പരാതികൾ കൂടി വരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല മെഡിക്കൽ രംഗം സാങ്കേതികമായി ദിനം പ്രതി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു അതിന് പുതിയ ചികിത്സാ രീതികൾ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത്തരം ഫലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയും അതിനെ തുടർന്ന് സംഘർഷം ഉണ്ടാവുകയും സ്വാഭാവികമാണ് ഇത്തരം അക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ച ചരിത്രമുണ്ടോ വ്യവസ്ഥാപിതമായ മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അക്രമങ്ങളല്ല ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതേ ആശുപത്രിയിലെ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ള രോഗികൾ ചികിത്സ മുടങ്ങി അവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാവും ഈ പ്രതീക്ഷയിലും അങ്ങനെ ഒരു രക്തസാക്ഷി ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല എഴുതിയതുമില്ല അബൂബക്കറിന്റെ ആളുണ്ടോ ഒന്നിങ്ങോട്ട് വരൂ ഈ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു വരണം സാറ് വീട്ടിൽ പോയില്ലേ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ സാറേ സാറ് പോയിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാം മോൾക്ക് അമ്മയെ കാണണോ പുറത്തൊന്ന് കാണിച്ച ഓക്കെ സാർ
സാർ ഇതുവരെ വീട്ടിൽ പോയില്ലേ താൻ വന്നിട്ട് പോവാന്ന് കരുതി നന്ദയെ അയക്കാമായിരുന്നില്ലേ സാർ വീട്ടിലേക്ക് അവള് പോകുന്നില്ലെന്ന് വാശി പിടിച്ചു സാർ വരുന്നില്ലേ താൻ പോയാ മതി ക്ഷയുണ്ട് സാർ ഇനി അഥവാ മേഡത്തെ മറ്റെവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടോ സാർ തന്നെ പോലെ മെഡിക്കലായ ന്യൂറോ സർജൻ അവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടോ ശ്രീകാന്ത് തനിക്ക് വീട്ടിൽ പോണ്ടേ രാത്രിയിലേക്ക് ഒരു കേസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ താൻ എപ്പോഴും ഓപ്പറേഷന് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്ന സമയം രാത്രിയാണല്ലേ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്ന സമയം എനിക്കതാണ് സാർ സാറിന് പൊക്കോളൂ രണ്ടു ദിവസമായില്ലേ ഉറക്കൊഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഉടനെ വിളിക്കാം സാർ സാർ നന്ദ നിർബന്ധിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു എന്നാ ശരി സാർ ശരി ശ്രീകാന്ത് ഹലോ ഹരി ബോധം വന്നിട്ടില്ല അതെ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഹരി ഹരി പറഞ്ഞത് ശരിയാ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് അവൾ ഞങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത കരുത്തനായ മനുഷ്യൻ എന്റെ അഹങ്കാരം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അവൾ പൊളിച്ചെഴുതി ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാ ഹരി ശ്രീകാന്ത് സാർ പോകുമ്പോഴും പരിശോധിച്ചിരുന്നു ഏ ഇല്ല പനിയൊന്നുമില്ല ആയിക്കോട്ടെ സാർ ആ 
なんだ ഹോസ്പിറ്റലില്ല <laughs> 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 അത് പാരമ്പര്യമായി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അത് വിൽക്കരുതെന്ന് നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാനിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എൻ്റെ മരണം വരെ ഞാനിത് തുടരും വിൽപ്പന സംബന്ധിച്ച കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മൂടിലല്ല ഞാൻ ഏട്ടനൊന്ന് മൂളിയാൽ മതി വാങ്ങാനുള്ള ആളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏട്ടന് സുഖമായി വിശ്രമ ജീവിതം നയിച്ചൂടെ ഒരു നിമിഷവും വിശ്രമിക്കാതെ ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചു വീഴണമെന്ന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഇക്കാര്യമല്ലാതെ നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ഇനി അധികാരം ഏട്ടനെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനാവില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏട്ടന് ഇതിന് സമ്മതം മൂളേണ്ടി വരും റീസ്കാനിങ്ങിൽ ബ്ലീഡിങ് കൂടുതലായി കാണും സർ ഉടനടി സർജറി വേണ്ടി വരും കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ടെക്നോളജി ലഭിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അടുത്ത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താലോ സർ അത് വേണ്ട അത് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ മൊറാലിറ്റിയെ ബാധിക്കും പേഷ്യന്റെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി നമ്മൾ അങ്ങനെ അയക്കാറുള്ളതല്ലേ അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ശ്രീകാന്ത് തനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ ഓഫ്കോഴ്സ് സർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ഞാനിതിനെ കാണുന്നത് യു ഗോ ഹെ താങ്ക് യു സർ ഒന്നുമില്ലേഷൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോഴത് രാത്രി സമരത്തിൽ വരെ എത്തി അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ ഞാനിതൊന്നും അത്ര കാര്യമാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് പബ്ലിക്കിനോടാണ് പബ്ലിക്കിനോടല്ല ക്രിമിനൽസിനോട് പബ്ലിക്കിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ വരട്ടല്ലേ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത് പൊതുജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ആ പാരമ്പര്യമാണ് ഞാനും തുടരുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് നിങ്ങളുടെ പരാതി പ്രകാരം ആശുപത്രി തല്ലി തകർത്തതിനും 
ഡോക്ടറെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനും അഞ്ചു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യം കിട്ടാതെ ജയിലിലാണ് ആ കേസ് പിൻവലിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം നടത്താൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ സർക്കാർ എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇക്കാര്യത്തിനായി നിങ്ങൾ ഇനി ഇവിടെ വരരുത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓണേഴ്സുമായി നടത്തുന്ന ഈ ചർച്ചയിൽ മന്ത്രി നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രശ്നം വളരെ ഗൗരവമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും സമാധാനത്തോടു കൂടി സഹകരിക്കണം മന്ത്രി തന്നെ പറയണം ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവാ ഇതിനൊക്കെ ആരാണ് സമാധാനം പറയാ ആർക്കും കയറി കൊട്ടാൻ പറ്റുന്ന ചെണ്ടയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് ധരിക്കരുത് ഞങ്ങളെ സ്വത്തിനും ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് അക്രമികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു പേർ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് റിമാൻഡിലാണ് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന പത്തോളം ആളുകൾക്കെതിരെ കേസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ച കരുണനെതിരായിട്ട് ഒരു കേസെങ്കിലും ചാർജ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പോലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സംഘർഷ സാധ്യത നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടു എല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ് പോലീസ് എത്തിയത് അക്കാര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കാർ ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് നടപടി നടപടി എന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യമായി കേൾക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ട് ആക്ഷൻ എടുത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് കിട്ടുന്നതിന് നല്ലൊരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മികച്ച സേവനം തേടിയാണ് ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എനിക്കതെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നുമുണ്ട് ഒരു വികാരത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ അഞ്ചു സാധാരണക്കാർ ജയിലിലാണ് അവരോട് മാനുഷിക പരിഗണന കാണിക്കട്ടെ ആശുപത്രിയുടെ നഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് നികത്താവുന്നതാണ് എന്ത് തന്നിട്ടാ നിങ്ങൾ എന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ നികത്ത പറ എന്ത് തന്നിട്ടാ മാനുഷിക പരിഗണന കാട്ടണം പോലും ആരോട് എന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിച്ചവരോടോ അക്രമികളോടല്ല അതിന്റെ ബലിയാടുകളായ ഞങ്ങളോടാണ് മാനുഷിക പരിഗണന കാട്ടേണ്ടത് എന്റെ നഷ്ടങ്ങൾ അത്രയ്ക്കും വലുതാണ്
മാഡത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചല്ലോ ഇതെന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്തത് അല്ല മാഡം അതില്ലേ നീ വാ വരൂ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് പ്രതീക്ഷയുടെ അഭിമാനം കാത്ത നമ്മുടെ ഭാവി എം ഡി നന്ദനയെ ആദരമേറ്റുവാങ്ങാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ആർ 
ആദരിക്കുന്നതിനായി വിമാ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പവിത്രയെയും ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷയുടെ സാരഥികൾ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് സേവനത്തിന്റെ വഴി രോഗികളാണ് നമ്മുടെ വി ഐ പികൾ എന്ന തിരിച്ചറിവിന്റെ വഴി ആ വഴി പിന്തുടരുവാൻ ശ്രമിച്ച മേഡത്തിന് സംഭവിച്ച ദുരന്തം നമ്മെ ഒരിക്കലും പിന്നോട്ട് നയിക്കാൻ കാരണമാവരുതെന്നും ആ സേവനപാത പിന്തുടരുവാൻ നന്ദനയ്ക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായോ മാഡത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാം പരിഭ്രമിക്കേണ്ട തന്ത ഷോക്കിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞില്ല ശ്രീകാന്ത് അങ്ങളെ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പലതും ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ട് നന്ദ നമ്മൾ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം എല്ലാം ശരിയാവും നന്ദയ്ക്ക് മെഡിസിന് ജോയിൻ ചെയ്യാറായില്ലേ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആവും ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസം കാണും ഓക്കെ നന്ദ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എനിക്കെന്റെ പപ്പയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലോ അത് എത്രയോ നല്ല ഡോക്ടർമാരുണ്ടായിട്ടും എന്റെ പപ്പ ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചത് നന്നായെന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നിട്ടിപ്പോ വേണ്ട ചാച്ച ചെറിയ ചത വിത്തോട്ടെ എന്റെ കണ്ണടയുന്ന വരെയെങ്കിലും സ്ഥാപനം നിലനിർത്തണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നാലാം തീയതിയാണ് നിനക്ക് കാലിക്കറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റൊന്നും അവിടുന്ന് പോണം എനിക്ക് മെഡിസിൻ പഠിക്കണ്ട നീ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മെഡിസിന് പഠിക്കുന്നില്ല അച്ചാച്ചി പ്രതീക്ഷയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നെനിക്ക് ആ ഫീൽഡിനോട് വെറുപ്പാണ് അറപ്പാണ് മോളെ നന്ദ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ നിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്നാലും നീ ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പരുക്ക് പറ്റിയും രോഗം കൊണ്ടും മരണവുമായി മല്ലിടുന്ന പച്ച മനുഷ്യരുണ്ടല്ലോ അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ മുറിവുകളിൽ മരുന്ന് പുരട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ തെളിയുന്ന പ്രകാശമുണ്ടല്ലോ മോളെ കൃതജ്ഞതയുടെ പ്രകാശം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടല്ലോ ആത്മസംതൃപ്തി അതിനെ വല്ലാൻ ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊന്നുമില്ല മക്കളെ 
ഓക്കെ ഒക്കെ സമ്മതിച്ചു നമ്മുടെ ലച്ചുവിന് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും സംഭവിച്ചു നികത്താനാവാത്ത ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷേ നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലച്ചുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പതിനായിരങ്ങളാ പള്ളികളിലും അമ്പലങ്ങളിലും ലച്ചുവിന് വേണ്ടി വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നു പലരും ലച്ചുവിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കരയാണ് ലച്ചുവിനെ ഉപദ്രവിച്ചവരെല്ലാം വന്ന് മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ലച്ചുവിന്റെ വല്ലവരാണോ ഒരു രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് ബന്ധമാ എങ്ങനെയാ മോളെ ലച്ചുവിന് ഇത്രയും പേരുടെ മനസ്സിൽ ചേക്കേറാൻ കഴിഞ്ഞത് അതാണ് മക്കളെ ഈ പ്രൊഫഷന്റെ മഹാത്മ്യവും മഹത്വവും നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉണ്ട് നന്ദാ രോഗിയും ഡോക്ടറും തമ്മിലുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട വിശ്വാസം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാനാവണം അത് നമ്മുടെ കടമയാണ് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിന് ചേർന്നതല്ല ധീരന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയൂ അവരുടെ പട്ടികയിൽ വേണം നിന്റെ പേര് രേഖപ്പെടുത്താൻ നന്ദ് നിനക്കതിന് കഴിയും കഴിയണം നാളെ രാവിലെ നമ്മുടെ നന്ദ പോകും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണം നന്ദ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തുന്നതിനായി നമ്മളെപ്പോലെ ഡോക്ടറാവാൻ പോവുക നിന്റെ മനസ്സ് എനിക്ക് വായിക്കാനാവും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവർക്ക് പോലും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്തത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്കങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ചു പ്രതിസന്ധിയോട് പോരടിച്ച ചരിത്ര നമ്മളത് നമ്മളിവിടെ തോൽവി സമ്മതിച്ച നന്മയുടെ പാരമ്പര്യം വേരറ്റ് പോകും ഇതെന്താ കരച്ചിൽ ഇനി നിർത്താറായി ശിവ ഏ നിനക്കുള്ള സമ്മാനം തുറന്നു നോക്ക് ഇത് കഴുത്തിലിടുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർമാർക്കൊരു പത്രാസ് തോന്നുന്നു അല്ലെ ചെയ്തു നമ്മെ വിശ്വസിച്ചെത്തുന്നവരുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ചാലകമാണിത് നിറഞ്ഞ അലുവോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ രോഗിയുടെ ഹൃദയതാളത്തിനോടൊപ്പം തുടിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ നെയ്മ് ബോർഡുകളിലെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലായിരിക്കണം ഒരു ഡോക്ടറുടെ സ്ഥാനം നിനക്കതിന് കഴിയണം നിന്റെ നാളത്തെ യാത്ര അതിനുള്ളതായിരിക്കണം ഉം നിന്റെ മോള് യാത്ര ചോദിക്കുക അവൾ ഡോക്ടർ ആവാൻ പോവാ
Thank you.